நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழ்விய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்பு மாமனார் மாமியார் அதை போல் மற்ற உறவுகளில் நிலை பற்றி தெரிந்து கொள்வது எப்படி இதுதான் இன்றைய தலைப்பு ஆழ தெரிந்தவன் கைகளில் மரம் கூட அற்புத ஆயுதந்தான் என்பார் வைரமுத்து ஜோதிடத்தின் நுட்பமான விதிகளை உணர்ந்து கொண்டால் பலன்களை அறிவது மிக மிக எளிது மூழ்கும் போதெல்லாம் முத்தெடுப்பது போல் தோண்ட தோண்ட சுரங்கம் என்பது போல் ஜோதிடம் என்னும் மாய கண்ணாடியின் முன்னால் நின்று எதை கேட்டாலும் சொல்லும் இதிகாச புராணங்களில் சொல்லப்படுகிற கற்பக விருச்ச மரமும் காமதேனு பசுவும் எதை கேட்டாலும் இல்லை என்று சொல்லாமல் தரும் என்பார்கள் அது போன்றதுதான் ஜோதிட கலையும் ஜோதிடத்தின் வழியாக அந்தந்த ஜாதகரின் முக்காலத்தையும் உணரலாம் அவருக்கு அமையும் உறவுகளை பற்றிய தகவல்களையும் அறிந்து கொள்ளலாம் அந்த வகையில் மாமனார் மற்றும் மாமியாரை பற்றி சொல்லுங்களேன் என தொடர்ந்து சிந்துஜா தரங்கன் என்கிற சகோதர சகோதரியா தெரியவில்லை ஆன்லைனில் பெண்கள் பெயரில் ஆண்களும் ஆண்கள் பெயரில் பெண்களும் இருக்கிறார்கள் ஒரே குழப்பம்தான் எப்படியோ அவர் கமெண்ட் பாக்ஸில் தொடர்ந்து இந்த கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் அவரின் பொருட்டு இந்த பதிவு மாமனார் மாமியார் மட்டும் என்ன மற்ற உறவுகளை பற்றியும் கொஞ்சம் விரிவாகவே பார்க்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் உதயமானதுதான் இந்த பதிவு முதலில் பொது விதியை பார்ப்போம் உங்களுக்கு தெரிந்த செய்தியாக இருக்கலாம் என்றாலும் ஆட்சி உச்சம் என்றால் என்ன பரிவர்த்தனை என்றால் என்ன என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்கிற நண்பர்கள் நம் சேனலுக்கு வருகிறார்கள் பார்வையாளர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்போதுதான் அவர்களுக்கு ஜோதிடத்தின் பால் ஆர்வம் வருகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது எனவே தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமல்ல தெரியாதவர்களுக்கும் புரிகிற மாதிரியான தகவல்கள் அமைய வேண்டும் என்பதால் அடிப்படையில் இருந்தே ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது இந்த விவரங்கள் தெரிந்தவர்கள் ஒன்றிரண்டு நிமிடங்கள் பொறுத்து கொள்க இது ஆண் பெண் இருபாலாருக்கும் பொதுவான விதிகள் தான் பார்ட் ஒன் சூரியன் முதல் கேது வரையிலான அனைத்து கிரகங்களும் ஏதாவது ஒரு உறவை பற்றி சொல்லுகிற கிரகமாக உறவுகளோடு ஜாதகருக்கு இருக்கும் நெருக்கம் அல்லது விலகல் பற்றி சொல்லும் கிரகங்களாக இருக்கிறது சூரியன் ஜாதகரின் தந்தை கிரகம் அடுத்து சந்திரன் தாயாரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் பொதுவாக உடன் பிறந்தவர்களை பற்றிய காரக கரகமாக செவ்வாய் வருகிறார் தாய் மாமனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள புதனை பார்க்க வேண்டும் குருவை வைத்து அந்த ஜாதகரின் குழந்தைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் சுக்ரன் ஆணுக்கு மனைவி பெண்ணுக்கு கணவன் பாரம்பரிய ஜோதிட முறையில் ஆயுள்காரகன் தனிக்கு என தனித்த உறவுகள் இல்லை தந்தை வழி தாத்தா பாட்டிக்கு ராகுவும் தாய் வழி தாத்தா பாட்டிக்கு கேதுவும் வருகிறார்கள் இது பொது விதி பார்ட் டூ இந்த பதிவில் லக்ன முதல் என்ன வரும் பனிரெண்டு பாவங்களில் குறிப்பிட்ட சில பாவங்கள் உறவுகளை பற்றி சொல்லும் பாவங்களாக அமைகிறது லக்னம் என்பது ஜாதகர் இரண்டாம் இடம் என்பது அவரை சார்ந்த மொத்த குடும்பம் இந்த இரு பாவங்களை விளக்கிவிட்டு மூன்றாம் இடத்திற்கு வருவோம் மூன்றாம் இடத்திலிருந்து ஜாதகரின் இளைய சகோதர சகோதரிகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் நான்காம் இடத்தின் மூலம் தாயாரை பற்றியும் ஐந்தாம் இடத்தின் மூலம் தாத்தா பாட்டிகளை பற்றியும் தான் பெற்ற குழந்தைகளை பற்றியும் ஆறாம் இடத்திலிருந்து தாய்மாமன் பற்றியும் ஏழாம் இடத்திலிருந்து மனைவியை பற்றியும் ஒன்பதாம் இடத்திலிருந்து தந்தையாரை பற்றியும் பதினோராம் இடத்திலிருந்து மூத்த சகோதரர்கள் பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது பொது விதி அப்படியானால் ஜாதகருக்கு ஏற்படும் ஏனைய உறவுகள் அங்காளி பங்காளி உறவுகள் மாமன் மச்சா சகல மாமனார் மாமியார் அத்தை என நீளும் உறவு பட்டியலை யாரை வைத்து தெரிந்து கொள்வது என்ற கேள்வி வரும் இதற்கு சில சூட்சமங்களை ஜாதகத்தில் சொல்வார்கள் ஆண் அல்லது பெண்ணின் ஜாதகத்தில் இருந்து அவரின் மாமனாரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ஏழாம் இடத்திற்கு ஒன்பதாம் இடமான லக்கணத்திற்கு மூன்றாம் இடத்தையும் மாமியாரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் லக்கணத்திற்கு பத்தாம் இடத்தையும் பார்க்க வேண்டும் இதே முறைதான் மற்ற உறவுகளுக்கும் இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டுமானால் லக்னத்தை மையமாக வைத்து ஜாதகரின் சகோதரமா மூன்றாம் இடம் தாயாரா நான்காம் இடம் 
பிள்ளையா ஐந்தாம் இடம் என்று பார்ப்பது போல் கணவன் அல்லது மனைவியின் உறவுகளை பார்க்க ஏழாம் இடத்தையே லக்கணமாக வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்பது ஒரு விதி சரி இது முழுமையானதா என்ற கேள்வி வரும் உறவுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள தான பலமா காரக பலமா என்று கேள்வி எழுப்பினால் ஜாதகரின் இரத்த வந்த உறவுகளை பற்றியும் அவரின் சொந்த குடும்ப உறவுகளை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள ஜாதக கட்டத்தையும் கொஞ்சம் தூரத்து உறவுகள் அங்காளி பங்காளி உறவு முறைகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள காரகமும் முக்கிய பங்காற்றுகிறது அந்த வகையில் தாய் தந்தை உடன் பிறந்த சகோதரன் சகோதரிகள் கட்டிய மனைவி அல்லது கணவன் பெற்ற பிள்ளைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள அதற்குரிய தானங்களை பார்க்க வேண்டும் மேலும் அந்த உறவுகளை குறிக்கும் கிரகங்களை பார்க்க வேண்டும் இது தவிர்த்து வெளி வட்டங்களில் உருவாகும் உறவுகள் பெண் கொடுத்ததால் பெண் எடுத்ததால் வரும் உறவுகள் கொஞ்சம் தூரத்து சொந்த பந்தங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அதற்கு கிரக காரகமே முதன்மையானது முக்கியமானது குறிப்பாக மாமனார் மாமியாரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் காரக கிரகங்கள் தான் முக்கியமானது அந்த வகையில் அப்பாவை பற்றி தெரிந்து கொள்ள எப்போதும் சூரியன்தான் எந்த நிலையிலும் அதில் மாற்றம் இல்லை இந்த மாறாத விதி தாய் கிரகத்திற்கும் வருகிறது பெற்ற தாயை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் சந்திரன் பிரதான கிரகம் தாய் மட்டுமல்ல அண்ணன் மனைவி அண்ணி இன்னொரு தாய் என்று சொல்லுகிற வழக்கம் இருக்கிறது அந்த உறவையும் சந்திரனே சொல்வார் இந்த பதிவு உதயமாக காரணமாக இருந்த மாமியாரை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள சந்திரன் முக்கியமானவர் பொதுவாக ஜாதகத்தில் ஒவ்வொரு கிரகமும் முக்கியமானவர்கள் தான் ஆனாலும் சந்திரனும் சுக்ரனும் அனைத்து பெண் வழி உறவுகளை பற்றி சொல்லுகிற கிரகங்கள் என்று சொல்லலாம் ஜாதகத்தில் சந்திரனும் சுக்கரனும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் பெண்களால் சிக்கலும் மன உளைச்சலும் பிரச்சனைகளும் ஜாதகரை சுற்றி சுழன்று கொண்டிருக்கும் ஆண்கள் ஜாதகத்தில் பெண்களால் பிரச்சனை சரி இதுவே பெண்கள் ஜாதகத்தில் சந்திரன் சுக்கரன் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அப்போதும் இதே நிலைதான் சக தோழிகளால் பக்கத்து வீடு எதிர்த்த வீடு முதல் உறவாக அமையும் மற்ற பெண் உறவுகள் வரை அவர்களால் நன்மை குறைந்துவிடும் அல்லது பெண்ணுக்கு பெண்ணால் தான் பிரச்சனையே வரும் அடுத்து செவ்வாய் ஜாதகத்தில் சகோதர கிரகம் மேலும் ஜாதகரின் மகளுக்கு திருமணம் நடந்தால் அந்த திருமணத்தின் வழி உறவாக வரக்கூடிய மருமகனை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் செவ்வாய் பிரதான கிரகமாகிறார் பெண்கள் ஜாதகத்தில் செவ்வாயின் வலிமையை வைத்து அவளின் கணவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது நாடி விதி அம்மான் கிரகம் என்று சொல்லப்படுகிற புதனே மற்ற உறவுகளுக்கு சூத்திரதாரி தாய் மாமன் சொந்த மாமனார் அதாங்க மனைவியின் அப்பா அடுத்து மனைவியின் அண்ணன் தம்பிகளான மச்சான் அக்கா தங்கைகளின் கணவரான அத்தான் முறை உறவுகள் பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள புதனே முக்கியமானவர் மாமா உறவில் தாய் மாமன் திருமணம் செய்த வகையில் பெண்ணின் அப்பா அடுத்து அப்பாவின் உடன் பிறந்த தங்கையின் கணவரும் அதே மாமா முறையில் தான் வருகிறார்கள் ஆக மாமா கிரகமாக புதன் முக்கியமானவர் அடுத்து குரு ஜாதகரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் ஜாதகரின் பிள்ளைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் குரு அடுத்து சுக்ரன் லக்னாதிபதியை வைத்து ஜாதகரின் குணத்தை சொல்லலாம் என்கிற பொது விதி இருப்பது போல் பெண்கள் ஜாதகத்தில் அந்த பெண்ணை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அந்த ஜாதக சுக்கரனை பார்க்க வேண்டும் என்பது நாடி விதி மேலும் ஆண்கள் ஜாதகத்தில் மனைவியை பற்றியும் மாமன் மகள் அத்தை மகள் சித்தப்பா பெரியப்பா மகள் தந்தையின் தந்தையான அத்தை தாயின் சகோதரியான பெரியம்மா சின்னம்மாமை பற்றி தெரிந்து கொள்ள சுக்கரனை பார்க்க வேண்டும் மரபு வழி ஜோதிடத்தில் சனிக்கென பிரத்யோகமான உறவுகள் இல்லை என பார்த்தோம் சனி சொல்லும் மனித உறவுகள் என்றால் வேலைக்காரர்கள் தொழிலாளர்கள் சேவகம் செய்பவர்களை பற்றித்தான் சனி சொல்லுவார் ஆனாலும் செவ்வாய் சொல்லும் பொதுவான சகோதர உறவில் சனி மூத்த சகோதரனை பற்றி சொல்லுவார் இது மட்டுமல்ல தாய் வழி பெரியப்பா மகன் சித்தப்பா மகனை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் சனிதான் காரக கிரகம் அடுத்து ராகு தந்தை வழி பாட்டன் பாட்டி கேது தாய் வழி பாட்டன் பாட்டி இந்த கிரகங்கள் ஜாதகத்தில் வலு பெற்றால் அந்த வழி உறவுகள் சிறப்பாக அமையும் நீச்சம் பெற்றால் வக்கரம் பெற்றால் லக்கண மறைவு பெற்றால் நன்மைகள் குறைந்து அவர்களால் மன நிம்மதியின்மை பகை பொருளிழப்பு அவமானங்கள் அவப்பெயர்கள் சண்டை விரோதங்கள் வரலாம் என்று சொல்லி மீண்டும் 
ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்